ഞാൻ രജിത എല്ലാവർക്കും പ്രസിഡൻസിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാം അധ്യായമായ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ വൃത്തങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയം വൃത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ വൃത്തത്തിലെ വൃത്തകേന്ദ്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇതാണ് വൃത്തകേന്ദ്രം വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്താണ് വൃത്തം എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ വൃത്തകേന്ദ്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഞാണിനെയാണ് നമ്മൾ വ്യാസം എന്ന് പറയാം ആ വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കളെ വൃത്തത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയും വൃത്തത്തിന് ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺ തൊണ്ണൂറിൽ കൂടുതലാണ് എന്നും വൃത്തത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺ തൊണ്ണൂറിൽ കുറവാണ് എന്നുള്ള ഒരാശയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൃത്തമാണ് എ ബി വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസമാണ് ഒ വൃത്തകേന്ദ്രമാണ് ഇനി ഈ വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കൾ എയും ബിയുമാണ് വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കൾ ആ എ ബി എന്ന അഗ്രബിന്ദുക്കളെ വൃത്തത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവായ പിയുമായി ഞാൻ യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തെളിയിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് പി എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വൃത്തകേന്ദ്രവുമായി യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വര വരച്ചു ഇനി എ എന്ന കോൺ എക്സ് ഡിഗ്രി ആണെന്നും ബി എന്ന കോൺ വൈ ഡിഗ്രി ആണെന്നും വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ ത്രികോണം എ പി ബിയിൽ നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽസ് എക്സ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ആംഗിൾ പി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി എഗെയിൻ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഇനി നോക്കൂ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് വൈ ടു വൈ ഈക്വൽസ് വൺ എയ്റ്റി 2x എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ടു അവിടെ കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽസ് വൺ എയ്റ്റി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽസ് വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടു ഈക്വൽസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി ശരിയായി എന്താണ് വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കളെ വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദു തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ വരയ്ക്ക് മുകളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ബിന്ദു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കോൺ ഇങ്ങനെയാവാം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാ കിട്ടുക ഇങ്ങനെയാവാം ഇപ്പോഴും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാ കിട്ടുക ഇനി താഴേക്ക് ആവാം അപ്പോഴും നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഈ സാധനത്തിനെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു തരത്തിലും കൂടെ പറയാം എന്ത് അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോൺ മട്ടകോണാണ് അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോൺ മട്ടകോണായിരിക്കും വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കളെ നമ്മൾ വൃത്തത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ വരച്ചത് ഇനി വൃത്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റുമായിട്ടാണ് യോ യോജിപ്പിക്കുന്നത് എ ബി പി വൃത്തത്തിനുള്ളിലുള്ള പോയിൻ്റാണ് എ ബി വ്യാസമാണ് ഒ വൃത്തകേന്ദ്രമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കളെ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺ തൊണ്ണൂറിൽ കൂടുതലാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി തൊണ്ണൂറിൽ കൂടുതൽ ഇത് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു തരണം പറഞ്ഞു തരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ത്രികോണം എ ബി സിയിലെ ബി സി എന്ന പാദം നീട്ടി വരച്ച് സി എന്ന ശീർഷത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ബാഹ്യ കോൺ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇവിടുത്തെ കോൺ ഒരു അമ്പത് ഡിഗ്രിയും ഇവിടെ ഒരു എൺപത് ഡിഗ്രിയും കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക കോൺ ബി അമ്പതും കോൺ എ എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എൺപതും അമ്പതും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ബാക്കി വരണത് ഇവിടെ അമ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും അപ്പൊ നോക്കൂ എ സി ഡി എന്ന ഈ കോണും എ സി ബി എന്ന കോണും ചേർന്നാൽ അത് ലീനിയർ പേറായി രേഖീയ ജോഡി എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആ നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ എ സി ഡി ഈക്വൽസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ
angle B 50 plus angle A 80 equals 130. That is that is the Ulilla Andara Vidura Konagalata to the Ki, Tuliamana. Then the Ulil Katakanada, Lagonalana, Dure Anna Katakanada. Andara Vidura Konagal, and Badu Ambadu, Nuti Muppa, Baki Kon in Dalava, Shiri. In the Namala, Etanglas, or Eranglas, look up at Kina, Arivana, Uritrigonatile, Urishir Shetile, Baki Kon, Adinde Andara Vidura Konagalata to the Ki, Tuliam. In the property. Now, we have to prove the random property. Now, we have to prove the random property. Now, we have to prove the property. 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 We have to prove the B lake OG pitch. If a D nod. Angani angle ADB in the angle. Angle ADB equals 90 degree. Karana Namaladiam, but it's a sumbo. In the Vyasa Tinda Grebindukane, Britta Tile Binduma, Yoji Pikim Bondagana con, Tonor degree. Inni Namada y Porathe Dekana, Trigonam Haganuka. Trigonam BDP. Trigonam BDP. BDP P in the sheer shetile Bahi con Rayan X in the Tusuji Pikiana Bahi con X in the Tusuji Pichu. Even Dayan Y in Udu. Either Tonur degree and I'm called Radia Raya. Upon X in the Rain the BDP P in the sheer shetile Bahi con X equals in the area 90 plus. Y. Then the alum ninety lum good the lariculo. Ninety plus Y in the verna. Chirile upon the Manislaka Vyasat in the Agrib in Dukale, Brutat in the Uli Lilla Binduma, Yoji Pichal, Undagana con, Tonur degree, good the lana. In Adita Munamate property or in Nagoda Namkanoka and Vyasat in the Agrib in Dukale, Brutat in a Puratilla Binduma, Yoji Pikimbo and Dagana con. Sadikia, Prutta Tina Puratta Lauri Binduana, PN Vijerikia, Ida Vritta Tile Binduana, AB Vritta Tinde Vyasa Mana, Apo Windum B Lake, Yoji Pichu, Up and down the con, Ida Tonur de Griana, Trigona, AB deal, Angle D equal to ninety degree. Karanam Yasat in the Agrebindu Kalem, Rutatine, Modelilla Bindu, my Oji Pikim Bondagana con, Tonor degree. In either Xanum, either Yen Udital, Bahi con, and a sedicet, either DN the Sir Shetle, Bahi con, Niti Varachapo in the BDA nine. Angle BDA equals X plus Y in Un. Serile BDA equals X plus Y. Angani angle BDA 3 and 90 degree and 90 equal to X plus Y. Namaka end of the Y and Y is equal to 90 minus X. 90 minus X and angle Y equals 90 minus X and angle at the Tonur degree. Kuravana. One slide. Penda number under the Vyasa Tinde Agrib in Dukale. Brutta Tile Bindu, my Yoji Pikim Bolundaguna con, Tonur degree. Vyasat in the Agrebindu Kale, Brutta in the Uli Labindu, my Yoji Pichal and Daguna con, Tonuril Kudalim. Vyasat in the Agrebindu Kale, Brutta in a Puratta Labindu, my Yoji Pikim Bolundaguna con, Tonuril, Kuravu, my Rikim. Pencilile, Pokka property, on the Woody Malarevicta, my Tonida.
വരുന്നത് വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കളെ വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിച്ചാലുള്ള കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വൃത്തത്തിന് പുറത്തുള്ള ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറിൽ കുറവ് വൃത്തത്തിന് ഉള്ളിലുള്ള ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറിൽ കൂടുതൽ അപ്പോ വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസവും ഉള്ളിലും പുറത്തും വൃത്തത്തിൻ്റെ മുകളിലും ബിന്ദുക്കളെ യോജിപ്പിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കോണുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോൺ മട്ടകോണാണ് വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കളെ വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറിൽ കൂടുതൽ പുറത്താണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറിൽ കുറവ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ത്രികോണം എ ബി സി മട്ട ത്രികോണമാണ് അതിലെ ഈ വശം മൂന്ന് പാദം നാല് കർണം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമായി വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് ചോദ്യം വരാം ബി സി എന്ന വശം വ്യാസമായി വൃത്തം വരച്ചാൽ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ബി സി എന്ന വശം വ്യാസമായി വൃത്തം വരച്ചാൽ എയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എവിടെയായിരിക്കും എയുടെ സ്ഥാനം ഇവിടെ ആംഗിൾ ബി എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് മട്ട ത്രികോണമായതുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി അപ്പൊ എന്തായാലും ആംഗിൾ ബിയും സോറി ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും ന്യൂന കോണുകളായിരിക്കും തൊണ്ണൂറിൽ കുറവ് വരുന്ന കോണുകളായിരിക്കും അപ്പൊ ബി സി എന്ന വശം വ്യാസമായി വൃത്തം വരച്ചാൽ ആംഗിൾ എ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറിൽ കുറവല്ലേ തൊണ്ണൂറിൽ കുറവായത് കൊണ്ട് അത് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക വൃത്തത്തിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും അതേപോലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എ ബി എന്ന വശം വ്യാസമായി വൃത്തം വരച്ചാലോ അപ്പൊ സിയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ എ ബി എന്ന വശം വ്യാസമായി വരച്ചാലും സിയും അവിടെ തൊണ്ണൂറിൽ കുറവാ അപ്പൊ എവിടെ ആയിരിക്കും സിയുടെ സ്ഥാനം വൃത്തത്തിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും അതേപോലെ എ സി എന്ന വശം വ്യാസമായി വൃത്തം വരച്ചാലോ എന്ന് ചോദിച്ചാലോ അപ്പൊ ബിയുടെ സ്ഥാനം എവിടെ ഉണ്ടാവുക വൃത്തത്തിലായിരിക്കും കാരണം ബി എന്താ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് വൃത്തത്തിലായിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായില്ലേ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ത്രികോണത്തിലെ ഒരു കോൺ ഇതിപ്പോ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എ പി ബി എന്ന് തന്നിട്ട് ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് എ പി എ ബി എന്ന വശം വ്യാസമായി വൃത്തം വരച്ച പിയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ അത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാ തൊണ്ണൂറിൽ കൂടുതലാ അപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടാവുക വൃത്തത്തിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും അതിന്റെ സ്ഥാനം ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ